വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ജൈനിസം ആണ് നമ്മുടെ സംസാര വിഷയം അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജൈനിസം എന്നുള്ള വളരെയധികം നോൺ വയലൻസിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ഒരു മതത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യലി അവർക്ക് വെള്ളം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ മഹാവീരൻ്റെ എന്താണ് ചിത്രങ്ങളും ഇല്ലെങ്കിൽ സ്കൾപ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും വെള്ളം മാത്രമാണ് അവരുടെ അന്നത്തെ കാര്യമുണ്ട് അനു കാരണം ജൈന മതത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്ന് ശ്വേതൻപരന്മാരും മറ്റൊന്ന് ദിഗംബരന്മാരുമാണ് അതിൽ ശ്വേതംബരന്മാർ മാത്രമാണ് വെള്ളം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ ദിഗംബരന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ദിക്കുകളാണ് അവരുടെ വസ്ത്രം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പൂർണ്ണമായി നഗ്നരായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എത്രമാത്രം ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ തങ്ങളുടെ ശരീര പ്രകൃതിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരഘടനയിലേക്കോ ഒന്നും വലിയ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താതെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരു ബോധരേഷനും ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ എത്ര പേർക്ക് സാധിക്കും എന്ന് നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിയേക്കാം പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും ഇന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം തീർച്ചയായിട്ടും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജൈന വിശ്വാസം ജൈന വിശ്വാസം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഇത്രയും കഠിനം എന്നുള്ളത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ജൈന ജൈന ജൈനിസത്തിൽ ദൈവമില്ല ജൈനിസത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആ ഒരു നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനോട് അടിയുറച്ച് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റും ഇതെല്ലാം തന്നെയാണ് ജൈനിസത്തിന്റെ ഒരു ബേസിക് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫണ്ടമെന്റൽ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു പക്ഷെ ഈ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അവരൊന്നും അവർക്ക് ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം അവർക്ക് ഇത്ര അധികം സക്സസ് അവർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ തിരിച്ച് നൽകാൻ കഴിയുന്നത് ഏതായാലും അടുത്ത സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പോയി തിരികെ വരാം അടുത്ത സെഗ്മെന്റ് പ്രണവ നമസ്കാരം ജ്യോതിഷത്തിലെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ തേടുന്ന പ്രണവത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയുമായി നമ്മോടൊപ്പം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത ജ്യോതിഷ ആചാര്യൻ ഡോക്ടർ കെ വി സുഭാഷ് തന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ സെഗ്മെന്റിൽ നമ്മൾ വ്യാഴത്തെ കുറിച്ചാണ് വ്യാഴ മാറ്റം എങ്ങനെ ഓരോ നക്ഷത്രത്തെയും ബാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ അതേക്കുറിച്ച് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് ഈ സെഗ്മെന്റിൽ പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഉത്രാടം മുക്കാല് തിരുവോണം അവിട്ട ആദ്യവാദം ചേർന്ന മകരരാശിക്കാർക്ക് വ്യാഴം പത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഒൻപതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഗുണസ്ഥാനത്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവിട്ടം രണ്ടാം പാദം തതയം പൊരുട്ടാതി മുക്കാൽ ചേർന്ന കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ വ്യാഴം ഒമ്പതിലാണ് വരുന്നത് നിലവിൽ കാണിക്കുന്നത് ഒൻപതിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ എട്ടിൻ്റെ ഫലമാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എട്ടിൽ വ്യാഴം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രമാണം എട്ടിൽ വ്യാഴം പൊട്ടിത്തെറിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിഹാരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു മഹാവിഷ്ണുവിന് പാൽപായസം ഭാഗ്യസൂക്തവും തൃക്കൈവണ്ണയൊക്കെ നടത്തുക എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും പരമാവധി ചെയ്ത അത്രയും ഈ വ്യാഴത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കഠിനത കുറഞ്ഞ് കിട്ടും കുംഭൻ രാശിക്കാരി ഒൻപതിൽ ഗുണസ്ഥാനത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗുണമൊന്നും കരുതേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അഷ്ടമത്തിലാണ് വ്യാഴം അഷ്ടമത്തിൽ വ്യാഴവും ഏഴര ശനിയും കൂടി വന്നപ്പോഴാണ് നല്ലോ ബാലി വധം കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ബാലിയുടെ വധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അഷ്ട ബാലിക്ക് അഷ്ടമത്തിൽ വ്യാഴവും ഏഴര ശനിയും കൂടിയ കാലഘട്ടമായിരുന്നു അറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്രയും ഡേഞ്ചറാണ് ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുമ്മൻ രാശിക്കാർക്കാണ് ഇപ്പോൾ അത് ഫീലാവുന്നത് അപ്പോൾ കുമ്മൻ രാശിക്കാർ ഈ വഴിപാടുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാം അടുത്തത് പുരട്ടാതി കാല് പുത്രട്ടാതി രേവതി ചേർന്ന മീനൻ രാശിയാണ് അപ്പോൾ മീനൻ രാശിക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഗ്രഹനിലയിൽ വ്യാഴം എട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അനിഷ്ട സ്ഥാനമാണ് ഇത് ഭയപ്പെടേണ്ട ഏഴിൻ്റെ ഫലമാണ് ചെയ്യുന്നത് നിവൃത്തി സ്ഥാനത്ത് വ്യാഴം നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ചാരവശാലമുള്ള കണക്കാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞത് അതായത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ തുടങ്ങുമ്പോഴേ ഈ വ്യാഴമാറ്റം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് വരുള്ളൂ അതുവരെ ലഗ്ന ചിന്തനത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് ലഗ്നം എവിടെയാണോ ആ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള സന്താനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ലഗ്നം എവിടെയാണോ അതിനോട് ബന്ധിച്ചാണ് വ്യാഴത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള ലഗ്നത്തിൻ്റെ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് വ്യാഴം എവിടെയാണോ അതിൻ്റെ ഗുണസ്ഥാനത്ത് ചിന്തിക്കുക അല്ലാത്തവർക്ക് നക്ഷത്രം മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് നക്ഷത്രം ചാരവ
അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ജൻ ജന്മനക്ഷത്ര കല്ലുകൾ അഥവാ ബേർത്ത് സ്റ്റോൺസ് ഇത് ധരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം പ്രത്യേകത മീൻ അത് ധരിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമാണോ ദോഷമാണോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ അത് ഇടേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ ഇത് തന്നെ നമ്മൾ മുൻപ് പല എപ്പിസോഡുകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ജ്യോതിശാലയം എപ്പോഴും ജന്മനക്ഷത്ര കല്ലുകൾക്ക് എതിരെ തന്നെയാണ് കാരണം ഒന്നാമത് ഒറിജിനൽ കല്ലുകൾക്കിടെ ലഭ്യത കുറവ് അതായത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കല്ലായ മാണിക്യം ഇത് തന്നെ മാണിക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഗമാണിക്യം തന്നെ കിട്ടണം അപ്പോൾ മാണിക്യം കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണക്കുകൂടി ഉണ്ടോ പല ജ്വല്ലറികളിലും ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നാഗമാണിക്യം ലോഡ് കണക്കിന് ലോറി കണക്കിന് സാധനം നമുക്ക് തരും അപ്പോൾ ഇത്രയധികം നാഗമാണിക്യം അവിടെ നിന്ന് വെച്ചാൽ അതിനുള്ള നാഗങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ നാഗദേവതാ ലോകത്തേക്ക് പറന്നു പോകുമ്പോൾ അവരുടെ തലയിലുള്ള കല്ല് ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴുമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നാഗമാണിക്യം കിട്ടുന്നവരൊന്നും ആരും വിൽക്കില്ല കാരണം അത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെറുതെ വെച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് ധനധാന്യ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും ഇത് തന്നെ ഞാൻ മുമ്പൊരു എപ്പിസോഡിൽ പറയേണ്ട എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ നാഗമാണിക്കം എന്നും പറഞ്ഞ് ഇത്രയും കാലം അദ്ദേഹം ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് കടം കൂടിയതല്ലാണ്ട് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായില്ല ഒറിജിനൽ നാഗമാണിക്കം ആണ് ഒരു ഹിമാലയ സാധനങ്ങളിൽ വെച്ചൊരു സന്യാസി കൊടുക്കുന്നു കൊടുത്തു എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്തിരുന്നാലും ആ സാധനം അത് ഒറിജിനൽ അല്ലായിരുന്നു ഒറിജിനൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കാണാൻ വരേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കടം നടത്തിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അറിയേണ്ടത് ഈ കല്ലുകളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ എന്തിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായിട്ട് ഈ കല്ലിന് പകരം നിങ്ങൾ മോതിരവരൽ പുരുഷന്മാർ വലത് കൈയുടെ മോതിരവരിൽ ഒരു സ്വർണ്ണ മോതിരം ധരിക്കുക സ്ത്രീകൾ അവരുടെ വലത് കൈയുടെ മോതിരവരിൽ ഒരു സ്വർണ്ണ മോതിരം ധരിക്കുക ഇത് ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കല്ല് ധരിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഗുണമുണ്ടാവും പിന്നെ കല്ല് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയുന്നതിനുള്ള ആകാംക്ഷയുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു തരാം കാർത്തിക ഉത്രം ഉത്രാടം ചേർന്ന ആദിത്യ ദശ നടക്കുന്നവർക്ക് മാണിക്യമാണ് അതിൻ്റെ കല്ല് ഒറിജിനൽ മാണിക്യം കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു സാധനം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സൂര്യദശക്കാർക്കാണ് മാണിക്യം ധരിക്കേണ്ടത് അടുത്തത് മുത്ത് മുത്ത് ധരിക്കേണ്ടവർ രോഹിണിയാത്തം തിരുവോണം ചേർന്ന ചന്ദ്രദശ കാലഘട്ടത്തിലാണ് മുത്ത് ധരിക്കേണ്ടത് അത് ഓരോ ദശാനാഥന്മാർക്ക് ദശ ജനിക്കുന്ന ദശയ്ക്കല്ല കല്ല് ധരിക്കേണ്ടത് കാരണം നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ഒരാൾ കയ്യിൽ നാലഞ്ച് കല്ലും ധരിച്ചുകൊണ്ടാന്ന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ജനിച്ച ദശയ്ക്കൊന്ന് റണ്ണിങ് ദശയ്ക്കൊന്ന് പിന്നെ അതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മ ദശയ്ക്കൊന്ന് അങ്ങനെ മൂന്ന് നാല് കല്ല് ധരിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല ഇത് വിപരീത കല്ലുകൾ ധരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതായത് വിപരീത ഫലമാണ് അതായത് ആദ്യത്ത ദശയിൽ ജനിച്ച ഒരാൾ ശനിയുടെ ദശാകാലം കിടക്കുമ്പോൾ ഈ മാണി മാണിക്യവും ഇന്ദ്രനീലം കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അച്ഛനും മകനും ശത്രുക്കളാണ് ഈ ശത്രുതാഭാവം വരുമ്പോൾ നിലവിൽ ഗുണത്തെക്കാളേറെ ദോഷം ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ കല്ല് ധരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഡേഞ്ചറിലേക്ക് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് ഏറ്റവും വലുത് അപ്പം പിന്നെ മുത്ത് ധരിക്കേണ്ടത് രോഹിണി അത്തം തിരുവോണം നക്ഷത്രക്കാർക്കും പിന്നെ അതുകൂടാതെ ആ ദശ കടക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രദശ കടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മുത്ത് ധരിക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ചൊവ്വയുടെ ദശകാലമായ ചൊവ്വയുടെ ദശ കടക്കുന്ന സമയത്ത് ചെമ്പവിഴമാണ് ധരിക്കേണ്ടത് ചൊവ്വയുടെ ദശ അപ്പോൾ എല്ലാ നക്ഷത്രക്കാർക്കും ഇതേപോലെ ദശ കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ ദശ കടന്നു വരുമ്പോൾ അതാത് കല്ല് മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ എൻ്റെ ഗുണം ഇല്ല എന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്നാലും ഗുണം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പോലും ആ ഗുണം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ അടുത്ത ദശ വരണ സമയത്ത് ധരിക്കണം അപ്പോൾ ചൊവ്വയുടെ ദശ വരണ സമയത്താണ് നമ്മൾ ചെമ്പവിഴം ധരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ചൊവ്വയുടെ ദശ പിന്നെ അതിൻ്റെ നക്ഷത്രങ്ങൾ മകേരും ചിത്തിരാവിട്ടം എന്ന മൂന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ചൊവ്വയുടെ ദശാകാരകന്മാർ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ചെമ്പവിടം ധരിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് രാഹു ദശാകാലമാണ് കോമേധകമാണ് രാഹുവിൻ്റെ കല്ല് തിരുവാതിര ചോതി ചതയമാണ് ഇതിൻ്റെ നക്ഷത്രങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ധരിക്കേണ്ടത് ഗോമേധകമാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുഷ്യരാഗം മഞ്ഞപ്പുഷ്യരാഗമാണ് അടുത്ത വ്യാഴദശാകാലഘട്ടം വ്യാഴദശാകാലഘട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുണർദം വിശാഖം പോയിട്ട് അതിൽ മൂന്ന് ചേർന്ന നക്ഷത്രങ്ങളാണ് വ്യാഴദശ വരുന്നത് അപ്പോൾ വ്യാഴദശയിൽ മഞ്ഞപ്പുഷ്യരാഗമാണ് അതിൻ്റെ കല്ല് അടുത്ത് വരുന്നത് ശനിദശയാണ് ശനിദശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ദ്രനീലമാണ് കല്ല് പൂയ
ജൈന മത വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓരോ വിശ്വാസങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യർക്കും ഓരോ തരത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് ഇനി ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു ജൈന മതത്തിന് ഒരിക്കലും ദൈവമില്ല ഇത്ര ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരുണ്ട് ഇല്ലാത്തവരുണ്ട് എത്തീസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില വിശ്വാസങ്ങളിൽ ദൈവം ഇല്ലാത്തവരുണ്ട് ഏത് വിശ്വാസമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനമായ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അവനവൻ തന്നെ നമ്മളാണ് ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളും നമ്മുടെ ചിന്തകളും നമ്മുടെ ആ ഒരു നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ജീവിതം എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എത്ര മനോഹരമായി എത്ര വാല്യൂഫുൾ ആയിട്ട് ജീവിക്കണം നമ്മൾ സമൂഹത്തിന് എന്ത് തിരിച്ചു നൽകണം എന്നുള്ളതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചട്ടക്കൂട് മാത്രമാണ് ഒരു റിലീജൻ എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിലീജൻ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക അത് അതിൽ അതിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുക ഒരു ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾസും ഇല്ലാതെ നടക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ജാതിയും മതവും ഒന്നും വേണമെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിഷ്കർഷിക്കുന്നില്ല കാരണം മതമില്ലാത്ത ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കൂൾ സ്റ്റാൻഡേർഡുകളിൽ തന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ അടക്കമുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ജാതിയും മതവും ഒന്നും ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യനെ നിർവചിക്കുന്നതാകരുത് സ്വന്തമായുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽസ് ആയിരിക്കണം അതെ നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നിന്നും നമ്മൾ വിട പറയുകയാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ കാണും അതുവരെ കാത്തിരിക്കുക നന്ദി നമസ്കാരം